So, ayun po. Ganun po kadali lang uh, mag-enroll po. Yun naman din po kasi yung isang goal ko dito sa channel ko. Kung uh, gusto nyo rin po or interesan, maka-influence po tayo sa iba natin. Mga goal ko is uh, maka-influence po. Hi, good evening po. Welcome po dito sa channel ko. Uh, this is Mami Ellie. Okay, so last time po, nag-vlog po ako tungkol sa MP2 uh, savings program under pag-ibig po. So, yung mga sinabi ko po sa inyo is yung feedback lang po din sa, sa akin na galing po sa pag-ibig. Sinare ko lang po sa inyo kung ano po yung sinagot nila doon sa mga katanungan ko po. So, After po no, naliwanagan naman ako tapos konting research-research lang din sa internet kung paano nag-work yung, yung program. Nag-start na rin po ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nag-start din po ako, nag-enroll ako since pinorward nila din sa akin yung online link. So, from there po, ginawa ko yun step by step. Meron po ako, meron din yung husband ko. Ginawa ko po yan kasi isa po itong outlet para sa amin na in preparation din po sa uh, Marami kasi eh, depende po sa goals natin eh So sa ngayon po parang nire-ready lang namin yun pa for our uh, retirement fund Pero uh, syempre uh, as years go by naman naiiba minsan yung goal natin diba? Pero sa ngayon yun pa lang po yung uh, goal na pinaglalaanan namin Tsaka isa po itong um, uh, outlet din ng aming uh, sinisave. Kung baga, ang ibig ko lang pong sabihin, iba-iba naman po ba diba, ang way natin ng savings. Meron namang mga, mga OFW na or normal uh, na kabayan na nagsisave yung tinatabi lang nila, nandiyan lang. Kaya lang doon wala po kasing ano eh, kung baga... Um, medyo limited yung yung ano yung kita pa yung parang yung pasok ng pera limited so this time ito po is pag uh, nagtry po tayo dito mag-save is kumikita siya kasi may interest po siya every year nagkakaroon po ng uh, dividend rate si pag-ibig so actually nung ni-research ko po siya is 2010 siya nag-start So, kailan lang naman ako nag-open? So, parang may panghihinayang din. Sana na parang sana nung 2010 pa lang nag-start na ako. Kasi sa nakita ko yung, yung, uh, yung uh, statistics nung rate nila, ng dividend rate, pataas siya, tumataas siya. So, kung siguro nag-ipon ako that time doon sa part na yun, um, magkano na rin yun ngayon? Di ba po? Pero sabi nga, in saving and investing, uh, wala naman yung ano eh, wala naman yung, uh, I mean, yung panahon is talagang malaking factor siya. So, pero hindi naman din ibig sabihin na porke hindi, hindi tayo naka, naka-join noon or hindi natin, hindi tayo nakasabay noon, eh hindi, hindi uh, magiging rason na yun na hindi tayo mag-save. So, ini-encourage ko lang po kayo na mag-save din po, lalo pa Uh, sa MP2, ang minimum lang naman na save monthly or nasa inyo rin po yun. Basta minimum lang po ng paghulog is 500. So, yun nga lang po. Meron po kasi silang, um, isa lang po sa, sa number one rule, bago ka makapag-enroll, kailangan may existing pag-ibig one membership ka. Which is, alam ko naman, uh, karamihan naman ng OFW is member ng pag-ibig meron siyang pag-ibig one kasi lahat naman tayo noon eh uh, kumbaga minandate tayo or ang tawag yan uh, yun nga mandatory na meron dapat tayong pag-ibig para makakuha tayo ng uh, OEC dati ba diba? nung nasa consulate pa tayo nag apply hindi pa siya online system yun po so tonight mahaba na sinasabi ko tonight yan papakita ko po sa inyo step by step kung paano po ginawa siya or kung paano siya mag-e-enroll uh, so samahan nyo po ako and um, uh, pagpasensyahan nyo na lang po kasi ipipresent ko account ko na rin mismo yun eh wala kasi kung dami account kasi pag naggawa ako ng dami account 
mayroon siya mga hihingi na detail. So, kailangan talagang yung, ano, sayang lang, hindi ko lang kasi talaga to na-vlog nung time na ginagawa ko na siya, nag enroll na ako. So, ibig sabihin, nasimulan ko na siya. Ngayon is talagang nagsisave na ako. So, yun po. And, sabahan niyo po ako ulit. Yun, gawin po natin yun one by one. Yan, nakikita niyo po ngayon sa screen ninyo ang uh, link na ito uh, www.pagibigfanservices.com slash mp2 enrollment Ito po yung link na ibinigay po sa akin nung nag-email po ako sa kanila at uh, makikita niyo po yan sa website mismo ng pag-ibig So... Kapag uh, dyan po kayo pumunta sa link na yan, dito niya po kayo i-direct pagkatapos itong link na ito. Or itong window na ito. Modified pag-ibig or, or MP2 enrollment. So here makikita niyo po yan. Welcome to Modified Pag-ibig 2 Enrollment System. Ayan, katulad po nung sinabi ko kanina, ito po yung sinabi nila, the Modified Pag-ibig 2 program is an additional and voluntary 5-year savings facility being offered by HDMF to its Pag-ibig 1 members that will provide them with a yield higher than their Pag-ibig 1 membership. The fund does not provide any limit on the number of accounts that may be enrolled and maintained under this program by any pag-ibig one number, uh, member. Sorry. So, yun nga po, uh, dito po kasi, pwede po kayong uh, mag more than, one, more than one na account. So, yun po, kailangan nyo lang po i-maintain. Pero, syempre, sa akin, since nagsisimula pa lang naman ako or, uh, dito po sa program na to, uh, meron naman din po yung husband ko kaya tig-isa lang kami pero nasa inyo po yun kung gusto ninyo ng dalawang account wala pong problema don at uh, dito po ito may mga box kayong makikita dito yung una po is pag-ibig mid number so pag pag-ibig mid number um, number po kasi is 12 digit pero hindi lang po ako sure kung sa iba po eh uh, 12 digit sila or baka um hindi lang din 12 digit or uh, 8 digit depende po kasi eh. so so far ngayon kasi nakikita ko um, 12 digit na po talaga yung pag-ibig mid number tapos dito po yan makikita niyo sa box na yan last name last name first name and then date of birth so sa case ko po ah, ako kasi is uh, dalawa po yung yung name ko, may first and second name ako, uh, wala naman po ako naging problema, basta i wala pong, uh, wala pong period, kasi yung sa first name ko, may period ako eh, pero hindi po inalagay yon tapos sa case naman po din ng husband ko, sa kanya kasi meron siyang suffix, meron siyang junior, dapat po hindi po pala nilalagay yon kasi mahihirapan po tayo kapag nilagay yon Kasi po, pag nagkaroon naman na po nung uh, na-register na natin dito, alimbawa, tanggalin natin yung junior, na-register natin dyan, kapag po nagpunta na, na, punta na tayo dun sa page na kung saan nandun po yung panghalan nung, nung uh, nag -e enroll makikita nyo naman po, since ipin-provide po natin yung pag-ibig mid number. So, lalabas pa rin naman kung may suffix po yung panghalan ninyo, lalabas pa rin naman po doon. Ngayon, kung wala po yung suffix, kailangan po nating uh, sigurong i-email kay, uh, kay uh, pag-ibig uh, regarding po sa mga ganong concern. And then, ito po, makikita nyo, may code po ito, um, nag -e expire po siya ng 90 seconds. So, baka po mag-isip uh, mag kasi kayo na bakit nag-expire agad, mabilis lang, mabilis lang po talaga, kaya kailangan isamit po natin agad. So, yun po. After nyan, dito na po tayo, mapu uh, mapupunta po kayo sa isang page, sa isang page, na kung saan ilalagay nyo, parang mag-fill in po kayo doon, pero makikita nyo na po yung ibang, hindi po ito yon ito kasi yung final final page na makikita ninyo ito yung ipiprint 
Pero meron pa po kasing uh, meron pang mapupuntahan kayo yung isang uh, page or window na i-fill in nyo yung uh, address, yung employer nyo, salary nyo, salary uh, income, yan dito. Pero hindi po ganito yung form na yun. Yun lang ang hindi ko po sa inyo may po provide dahil again nga po, account ko na po ito. So, kayo po talaga yung mapupunta sa page na yun along ng inyong pag-online enrollment. Madali lang naman po, yun lang naman, kailangan nyo lang i-double check yung pag-ibig mid number ninyo. Tapos, kailangan nyo i-fill in itong uh, home address ninyo, email address ninyo, yung uh, i-check nyo po kung tama po yung mga naka-default na, na data since pag-ibig one member nga po kayo. So, meron na pong mga default uh, details na po. And then, after po inon na uh, nasubmit nyo na, nasubmit nyo na po siya, ito po yung lalabas na. Hindi po exactly ganito, uh, kinrap ko na lang din po ito, pero ito po yung form na dapat ninyong uh, ipiprint. Ang nakalagay po dyan, yan, may instructions po, print and submit a copy of this form to your employer to facilitate the salary deduction for this account. So, employer po ang sinabi dahil uh, para po sa mga nasa Pilipinas. Yung mga OFW naman po, Uh, since OFW nga po tayo, yun po yung status natin. Ayan. Dito po makikita nyo MP2 account number. So, magigenerate na po yung account number nyo. Ayan na po yung account number nyo. Pag magbabayad kayo, magdideposit kayo, um, pwede nyo pong uh, uh, pwede nyo pong bayaran siya. Kung nandito po kayo sa sa katulad ko po dito sa UAE, Pwede po kayong uh, dumiretso sa pag-ibig muna para i-verify po kung paano po yung paghuhulog. Pero in my case po kasi, sa relatives ko ito pinapalakad. Kasi sinasabay po dito yung uh, pagbabayad namin ng pag-ibig one membership namin. So, separate po yun ha. Meron po kaming contribution sa pag-ibig one, meron din po kaming contribution sa pag-ibig two. So, medyo yung malaki yung sa pag-ibig two since siya yung talagang malaki rin yung percentage ng, ng rate. So, ayan po ulit, andito yung magigenerate na yung MP2 account number. Dito po, i-double check nyo rin po yung pag-ibig mid number. 12 digit din po yan. Ito, 12 digit din po yan. Meron din po tayong date of birth. I-double check nyo po yan. Yung name, nauuna po yung last name. Tapos po yung ating first name and then middle name. Tapos dito rin po makikita nyo na yung suffix ninyo, kung meron man. And then, yung address po, yung monthly income, yung, uh, ito, yung mga email address na to, pwede nyo rin po yung uh, i-fill in doon sa sa pag enroll ninyo. And then, may terms and conditions po. Ito po, yun nga po, again, number one, the modified pag-ibig 2 membership is open to all pag-ibig 1 members only. And then, number two, membership under this program shall be solely a saving scheme. Number three, membership term under this program shall be five years reckoned from date of initial payment of contributions under this program. So, magi-start po yung uh, counting ng, ng year or ng, uh, kung kailan kayo nagsimula nung naghulog po kayo. Hindi po nung nag-enroll kayo, nung naghulog po kayo. And then, number four, the member shall be entitled to annual dividends to be credited to his, her account in accordance with HDMF policy. So, lahat po, syempre, kailangan naka-under naman talaga sa ganoon. And then, the member shall be entitled to receive his, her total savings upon maturity. So, ang maturity po ulit is five years. Number six, upon maturity, a member may opt to renew his, her modified pag-ibig to membership for another five years. Ayan nga po, nasabi ko yun sa nakaraang vlog na pwede po nating i-roll ulit yung ating uh, investment. Uh, kung gusto ninyo po, pwede nyo pong kunin yung kinita ninyong dividendo and then yung pong nasave nyo na, na amount. Pwede nyo pong i-roll yun. Depende nga po sa ating mga uh, goals po sa pagsisave. 
So, number seven, unless, uh, unless sorry, withdrawn or renewed at maturity, the member shall be entitled to dividend rates subject to the fund funds existing policies. Yun po, uh, yearly po kasi nag-iiba rin yung, yung rate. Pero sabi ko nga sa inyo, nung nag-check ako ng mga statistics nila, pataas po ang rate nila. Pero hindi ko rin naman po binibigay yung guarantee na, na laging mataas siya. Kasi gano'n naman po, sa lahat naman ng investment, laging minsan may risk din. Hindi pala minsan, madalas may risk naman din pong kaakibat ang pag invest So, number 8, the member shall promptly notify HTMF in writing of any change in address and civil status and personal fill out change of information form. So, yun po, kailangan din maging responsible lang din po tayo sa pag update sa pag-ibig ng ating mga details para rin naman uh, uh, wala naman tayong sinisisi yung pagminsan kung bakit merong mga erroneous na nangyayari po doon sa pagproseso at uh, mas maganda nga rin pong ganun para wala tayong um, maging hassle o sakit ng ulal muna po tayo mga OFW na tuwing umuuwi o bakasyon napaka limited time lang po talaga so Yun po, para na rin po sa ikakaluwag natin. So, ito po ay kailangan yung uh, lagyan ng uh, printed name nyo, signature and date. Kailangan po ito ma-forward sa kanila. So far sa akin, hindi ko pa na-forward pero naguhulog na po ako. Ang kailangan ko lang po, uh, ma-verify kung, kung mag magkano na yung nahuhulog ko. Kailangan po natin makipag-communicate uh, with them para ma-verify po. At yung kung sino pong maguhulog, kailangan ikip din po yung resibo. Kasi yun po yung magiging, uh, magiging proof natin na nagbabayad tayo or naguhulog tayo. So ayun po, ganun po kadali lang uh, mag-enroll po ng uh, MP2. So mas happy po ako kung... Uh, Kung gagawin nyo rin po, katulad ko, na-encourage na, na, na rin na uh, mag-save. Uh, yun, yun naman din po kasi yung isang goal ko dito sa channel kong ito, na kapag meron akong alam, may tips ako na ibabahagi sa inyo, isi-share at isi-share ko po sa inyo yun. So, nasa inyo na pong part yun kung uh, gusto nyo rin po, interesado kayo, or mas maganda rin po kung makaka-influence po tayo sa iba nating mga kabayan na gawin po yung mga ganong bagay po para na rin po sa mga mahal natin sa buhay uh, hindi tayo maging uh, medyo pabigat balang araw at basta meron tayong uh, may pagre-ready rin tayong ginagawa and then uh, sana po um, yun po paalala lang din po na hindi po ako endorser ulit po baka po marami kasi nagsasabi endorser ako ng pag-ibig hindi po, yun lang po talaga yung main goal ko is uh, maka-influence lang din sa iba na, na mag-save mag-save na alam kung may kita kung may kita siya kaya yun po kasi yung best part dun eh yung nagsisave ka na alam mong kumikita hindi yung basta nagsave ka lang na nandyan lang pero hindi ko rin po kayo din discourage na wag po kayong uh, magsave ng, ng tradition kasi meron pa rin naman pong uh, positive uh, uh, na yun, pa, uh, may positive pa rin naman yun yung pag-iipon ng, ng nandyan lang mabilis lang Kasi in times of, of uh, emergency, andyan lang, meron kang mapagkukunan. Pero ang akin lang po, i-diversify po natin yung ating mga pagsisave. Kung baga nga sabi, ito ay number one, number one na huwag mong ilalagay yung, yung mga uh, itlog sa isang basket lang. Dapat iba-ibahin mo yung ano natin. Kaya ang tawag na, natin doon is diversification. So, mas marami, mas maganda mas maraming option, mas maganda wag sa isang isang uh, isang lugar lang natin siya itabi so hope you like it my uh, you like my uh, video this time and uh, if you have any questions or meron din kayong knowledge about it please uh, comment below and then please subscribe po sa aking channel para po marami pa po tayong pagsamahan marami din akong ma-share pa sa inyo or kayo din may ma-share or meron na akong ma-feature ditong topic tungkol po dun. so uh, good night po 
See you next time. Bye-bye.